，想不到一个服罪的仙子，竟有这般才情。祭司过已有数百年，便着日回九重天吧。帝君以为如何？也好。谢天君。谢帝君。天君正同臣子们商议政事，你如今身为青丘的地基，能面见天威，亲临陛下的一些训示，不静心聆听，垂耳恭听，满面笑容，是怎么回事啊？青丘白凤九不敢，我只是突然想起，在我们青丘，如若有一个仙者犯了事，非得要立下天大的功德才能够重列仙册，却没想到在天族，只要轻轻松松跳个舞就可以了。起初，我替智鹤公主担心，于是抱有一个放松的笑。再后来，觉得天族的法度既开明又有人情味又有一个钦佩的笑。只是。我突然想起，知鹤公主才艺双全，自然会德性赦免。但如果有一个没什么才艺的仙者犯了事，那又该怎么办呢？再后来，就有了一个疑惑的笑。乡野地方的陋见，各位先聊见笑了。哎，他说起刻薄话来，倒也颇有两把刷子。今次倒是不输于你。我比他简洁多了。青丘地基的疑惑提得甚好，九重天一向是法度严明。如此，知鹤要回九重天，的确还需要一个征战功绩。这也是天庭律条写的明明白白的规矩。即使如此，那知鹤重返九重天，这桩事，暂且。容后再议，有本君代劳了吧？若提他上天，便要让他上战场的话，我等在青丘便听闻知鹤公主，先世的双亲曾对帝君有过抚育之恩，帝君果然重情重义啊。帝君同知鹤公主实乃兄友妹宫，那便如此。今日原本是个便宴，众卿家可以相互走动熟识，不必聚在此处。这宝月光院，处处皆景，众卿家不必聚礼。谢天君恩典，恭送天君。小仙久仰殿下威名，今日能与殿下相见，实乃三生有幸。久仰了。风九姐姐，你快点儿！来了，走，我们今日啊，玩个痛快。嗯。凤九姐姐，我们还出门吗？当然出了，莫负了这大好时光。走吧。知鹤公主，你还没回西光啊？义兄疼惜我，让我多留几日。公主与帝君真是兄友妹宫，想必日后与帝君相处，应该也十分快活吧？我问你，方才往太城宫扔紫袍的人是不是你？别妄想蛊惑我义兄，最好死了这条心。知鹤，你戴罪之身未返回西荒在先，藐视天规，顶撞本地基在后。本殿下今日心情好，不与你计较
，是不是被我说中了？你到底是谁？白凤九，你与那个小九定有干系。不许你欺负凤九姐姐！你，你别妄想蛊惑我义兄。你这鸟贩还真是相得益彰啊！走，白凤九，你给我等着！嗯嗯嗯，你还在这儿做什么？嗯，喝果汁啊。这是酒。你是要同人打架吗？你可以带上我一起去吗？我就这么小一点，我不会给你添麻烦的，可以吗？嗯，你喝醉了。可能吗？头晕晕的。还记得路吗